Всем привет! Меня зовут Натали Мак. И я сегодня вам проведу экскурсию по моему творческому уголку. Покажу, чем я вышиваю, на чем и все остальное. Так, начнем, наверное, вот с этого места. У меня тут лежит ниточки лежат. Вот такой контейнер. Сверху тут такая какие-то остатки фурнитуры, что-то. И внизу у меня ниточки. Я недавно стала только вышивать активно мулине чему-то вот и купила сначала вот такой, такой такой контейнер и он мне не понравился потому что он оказался очень каким-то маленьким и я его переселила ниточки пока здесь пока я не очень хорошо знаю как их хорошо распределить но вот пока так у меня значит разные тут ниточки есть есть вот такие, сатиновые, по-моему, они называются. Есть и всякие металлизированные. Мулине. Мулине мне очень нравятся ДМС французские и Анкор. Вот. Вот такие штучки, шпульки для перематывания. Перематывать это, конечно, вообще отдельная история. Не очень приятная для меня. Так, дальше вот у меня пакетик. Здесь э, все для мастер-классов. Материалы, которые нужны для мастер-классов. Для тех, кто не знает, я создаю мастер-классы и делаю наборы к некоторым из них. Вот здесь у меня такой бисер. Бисер-бисерок. Он такой, э, знаете который я вообще редко пользуюсь или мне там кто-то дарил, <смех> например, потому что вот он прецизиозный, десятого размера, рыжий, это <смех> очень редко в моем ходу, <смех> вот или ну такие вот большие, какие-то яркие, я очень редко использую, таких... почему-то они у меня все в больших таких о, пакетиках, вот, короче, лежат что <смех> своего часа, это все дело. Так, дальше. У меня тут коробочка такая. Люблю красивые коробочки. Тут у меня синель. Синелька. Так, синель у меня французская. Вот это вот шнурочек тоже французский. Так. Вот тут, короче, много всего. Что-то у меня уже упало. Вот. Всякие шнурочки а, металлизированные. Так. Вот. вот шнурочек металлизированный. Тоже французский какой-то, винтажный, не знаю. Вот, руки не дают, чтобы его использовать. Также у меня тут какие-то шелковые ленточки находятся. И все такое. А вот еще безелька есть. Вот такая. Клевая очень штучка для кристалла по праву. Мне тоже нравится такая. Интересно. Так, пойдем дальше. Здесь у меня тоже мало используемый бисер. Такой стоит. <laughs> Не знаю зачем. А, тут у меня канитель. Канитель я очень люблю. Она у меня почему-то, хотя вроде ее нужно мало. И ее, в принципе, пакетики много, она мне все равно очень часто заканчивается, я ее много покупаю. Вот у меня разных цветов есть, там, не знаю, розовая, красная, вот где-то вот такая вот есть. Очень мне нравится это дело, люблю ее очень вышивать. Так, тут у меня лежит, значит, сверху, тут у меня кристаллы. Чешские, сваровские всякие. 
Вот, не знаю тоже, как еще толком хранить кристалл, потому что они у меня... Но здесь мелкие у меня хранятся в основном. Потом я вам покажу крупненькие. Вот такие красивые. Там все блестит, переливается. Люблю кристаллы. Так, дальше у меня такой скетчбук для работы. Вот. Так. Я в основном люблю рисовать, прежде чем я что-то начну вышивать, потому что я могу сразу понять, стоит мне так делать, не стоит. Многие задумки, которые есть в голове после рисунка, отметаются или переделываются. Это мой ежедневник. Я люблю планировать все. Вот. Дальше у меня там вот на заднем плане калечка лежит. Вот, потом длинная линейка, ну, для шитья это незаменимо. Дальше, значит, у меня тут такой маленький, я пока тут прибиралась для того, чтобы снять видео, так, чтобы прям все было идеально, хотя у меня всегда вроде все прибрано. Вот, нашла тут, оказывается, у меня уже мини-коллекция наперстков, я как бы не собиралась их собирать, но вот... Дальше у меня хранятся, канитель хранится еще вот в таких тубах. Я пробовала их использовать. Но на самом деле вот у меня есть большие и есть вот такие вот поменьше. Вот большие удобные, а вот в такие поменьше целый пакетик канители, конечно, не запихать. Вот, на самом деле мне вот больше трассы не хранятся у меня вот в этой вот коробке. Вот мне удобно так-то, хорошо все. Дальше у меня мононить. Я ей раньше очень много вышивала. Теперь я перешла на обычные нитки больше. Это только при необходимости. А, потому что я, наверное, считаю, что они прочнее. Еще я там слышала, что мононить где-то разлагается, но это не точно. Вот, поэтому я купила себе крутые нитки. Это я сразу... У меня куча вопросов поступает, чем я вышиваю. Это сила мид. Uh, размер А, черное, белое. У меня еще там есть, я вам покажу там разных цветов. Это капрон обычный, он недорогой и очень прочный. Мне тоже не понравились. Единственное, они, конечно, не такие крутые, как вот эти ниточки. Вот, дальше идем. Значит, тут у меня контейнеры блесток всяких таких штук. Давайте что вам покажу. Вот мое богатство. Значит, вот у меня лежат кристаллики. Кристаллики у меня все сваровские. Есть вот такие какие-то винтажные, только я беру еще, если не сваровские. Вот сваровские очень люблю. Они качественные, красивые, блестят. Вот винтаж. Такой мне очень нравится. Вот всякие такие камушки. Стразовые цепочки. Тут у меня и чехи есть. Вот, это натуральный ручной жемчуг. Вот, беленький уже мало такого, я его часто пользую. Вот, а тут э, такой серенький. Вот. Контейнеры у меня обычные, я в фикс прайсе могу купить их. Вот, на Алиэкспрессе заказать. Я как бы не вижу смысла покупать какие-то дорогие. Тут у меня такой сбор и поедочки какие-то, и вот... Даже натуральные камни у меня есть. Очень давно покупала, еще когда даже вышивка не занималась, вот лежит. Вот такие камушки я тоже иногда использую. Дальше у меня какая-то коробочка с жемчугом. Тут разные жемчуги у меня просто. И еще фурнитура. Вот, тут такая фурнитура уже, вот, которой я сейчас на самом деле пользуюсь. Там была такая старенькая. Вот, а здесь уже такие качественные... Это корейская, по-моему, фурнитура. Вот всякие пины, штучки. Это тоже швензы всякие интересные у меня есть. Дальше закупила японских булавочек. Очень мне нравятся. Очень качественные, хорошие. Защелки для сережек. Вот, Тут тоже всякие сережечки. Для сережечек швензы. Вот. Так, дальше. Ну, вот эта вот штука, она у меня, честно говоря, почти пустая. Там почти ничего нет. Вот какие-то старенькие заготовочки. Вот мое богатство. 
люблю вот эти контейнеры, ими, честно говоря, чаще всего пользуюсь. Они очень удобные. Давайте посмотрим. Тут у меня тоже жемчуг. Вот, его тут много, он разный. Вот, надо из той коробочки тоже сюда все переложить. Очень удобно вот э, такие контейнеры смотреть. Как бы, то есть ты достаешь, и сразу как бы тебе все видно. Все у тебя удобно доставать, удобно все делать. Вот. Раньше я хранила что-то бисер, вот все такое вот в таких, и мне это неудобно. Вот, не видно, неудобно доставать, как бы все такое. Так. У меня тут, честно, все разложено по цветам. Так, здесь у меня белая, например. Так, у меня тут бисер и пайетки. Я кладу все в, одно, в, одну, в один контейнер. И у меня единственное, то есть по цветам. Если мне нужен белый, я прям достаю. И вот у меня тут весь лежит белый. Белый, его оттенки тут есть как какие-то бежевые, что-то там голубоватое, сереватое, ну, в общем, приблизительно все белое. В основном итальянс... итальянские поеточки, но есть еще французские. Французские это, конечно, вообще моя любовь. Вот они очень классные, но очень дорогие. Так, поеточки у меня разные есть, есть такие какие-то объемные, фантазийные. Вот, я их редко использую, но бывает настроение какое-то, и вот их прям много идет, вот такие какие-то. Есть очень маленькие малыши, вот, сейчас тоже им стало больше пользоваться такими малютками. Вот золото, ну, в принципе, как бы ничего не поменялось. Вот, такие же золотые у меня. Бисер, бисер у меня японский, весь. То есть я очень люблю тоха. Редко идет пресиозы, потому что мне не всегда нравится, потому что она, ну, так-то на глаз, конечно, на одинакового размера, но я вижу, что не все одинакового размера. Вот. Очень люблю бисер 15 размера. Очень люблю мелкий бисер. Он очень классно выглядит. Да, им дольше, им сложнее вышивать, но мне нравится, как он смотрится, как он выглядит. Вот. Поэтому 11 я покупаю редко. Вот тут такие... Рандели, по-моему, Сваровские. Еще у меня тут лежат. Так, дальше то у меня, в принципе, как бы то же самое. То есть тоже у меня тут, правда, чуть-чуть намешано. Где поетки... Ой, точнее, немного разных цветов. Это, видимо, у меня еще контейнер полный. Дополнительно не набрался определенного цвета. Есть также черный у меня контейнер. Давайте я вам по цветам просто расскажу сейчас, что показывать смысла нет, все в принципе одно и то же. Вот тут такие голубоватые, вот тут затесались белые, видимо, их некуда тоже девать. Вот, потом красные, красные розовенькие, сиреневатые. Вот, сиреневый цвет вообще сама обожаю, но вот вышивки почему-то я его... Вообще почти не использую. Ну вот именно материалы, ткань-то у меня есть... На фиолетовом вышито. Вот бирюзовый еще мой любимый. Зелененький, короче. Палеточка зелененьких таких. Зелено-синеньких. Тут у меня какие-то пустые баночки, которые оставшиеся лежат. Вот такая буковка. В, почему В, не знаю. А вот вышивал у меня есть мастер-класс по вот этой буковке. Кружечка. Подружка мне подарила на свадьбу. Ну, это... <смех> я из нее не, не хочу пить, мне ее жалко. <смех> Поэтому я в ней храню вот э, карандашки свои, карандашки, кисточки. Я раньше хранила все вот в одной штуке, но это дико неудобно. Для карандаша нужно что-то пониже. Вот линейки. Значит, незаменимая белая, белая гелевая ручка. Э, люблю еще золотую гельку и Хочу найти серебряную, все никак руки не дошли. Это исчезающий, это просто гелька. Кисточки у меня тут лежат, потому что я раньше очень много рисовала, сейчас я много вышиваю. Вот, тоже кисточки в основном, ножницы, портновские, мои любимые. Вот, еще одна длинная линейка. Линейки я люблю. Ну, там много кистей, но я думаю, что у нас большинство тут как бы швачится. Вот поэтому кисточки не очень интересно, да. И как бы гвоздь, гвоздь программы у меня вот мой шкафчик. 
любимый. Я его делала на заказ, то есть я заказала все по размерам, сколько мне тут всего надо. Он пришел просто деревянный, я его покрасила краской. Единственное, в чем суть, я ошиблась немножко, это то, что я его покрасила краской. На такой, знаете, на ней можно писать мелом. И вот она в некоторых местах как-то затирается очень потом некрасиво там. И пыль на ней очень видно. В общем, лучше было бы просто черной какой-то матовой краской покрасить. И как бы все. Вот. Тоже ручечки как бы мы сами покупали. Сами все муж мне приделывал. Вот. Сейчас покажу, что у меня здесь лежит. Так. У меня лежат тут мои изделия какие-то в некоторых ящичках а, здесь у меня лежат крючочки что-то там кристаллы это клячка это для рисования а, так вот крючочки это люневирские чтобы он как-то не портился я вот на него пробочку одела так дальше а, какой-то у меня обычные крючки я ими как бы пробовала вышивать, и для вязания мне там нужны были индийские. Вот сейчас я им очень много вышиваю. Он, потому что подходит очень хорошо для 15-го бисера. А, ну, для бисера номер 15. И вот вообще прям я очень приноровилась. Им, конечно, очень сложно, особенно поначалу, но я вообще прям влюблена. Хочу еще какие-то заказать себе. Распарыватель. А, ну что тут, кристаллики всякие. Так, тоже какой-то еще крючок. А, это просто вязальный, похоже, крючок. Вот. И штучка. Это чтобы рисовать на телефоне. Вот. Короче, оказывается, много чего для рисования у меня еще осталось. Вот моя любимая игольница. Я ее вышила довольно-таки давно. Так, здесь у меня есть такой длинный отсек. Я брала, чтобы хранить колье, которые еще не уехали. Вот. Осьминожка пока еще со мной живет. В остальных тоже у меня лежат э, какие-то мои изделия, вот, которые еще не продались. Ну, вот, чтобы удобно так мне было хранить. И вот здесь э, отдел с ниточками. Давайте ниточки посмотрим. Вот, ниточки. Вот у меня силамид. Э, разные цвета я закупила. Очень мне нравятся эти нитки. Советую. А есть такие, не знаю, они толстые, как бы такие ниточки у меня еще. Я ими, ну, как бы вышивки, я ими не пользуюсь. Это мне для шитья там нужно были. Вот. Ну, вот, ну, другого цвета тоже можно вышивки, в принципе, использовать. Особенно для каких-то вещей, типа сумочек. А металлизированные. Мадейра. Мадейра. А, вот. Есть модели, в принципе, мне нравятся металлизированные. Я до этого пользовала мулине металлизированные для там вышивки шитья. И мне что-то не супер. Вот эти мне понравились. Шелковые ниточки есть тоже. Мне нравятся. Не помню, зачем брала. Для чего? Красненькие. Тоже шелковые. Тоже силамид. Ну и обычные хлопковые. Это ну, для каких-то таких простых элементов. Честно, я крючком очень много вышиваю хлопковыми нитками обычными, потому что силомит не подойдет для крючка. Да, вот хлопковый мне почему-то вот хорошо идет. Еще император у меня есть, он тоже очень крутой. Вот, тоже мне нравится. Еще вот э, какие-то такие забыла, как они называются, нитки. Многие хвалят, но они, наверное, больше для плетения. Мне вот они не понравились, что они расслаиваются. Они называются эслон. Вот. Но. Честно, многие хвалят, но я не супер в восторге от них. Вот, это мы. Вот так вот, знаете, вот удобно. Взяла, достала, вынул. В общем, здорово. Хочу его потом весь материалами заполнить, на самом деле. Там у меня Рома Лампа стоит. Это очень поднимает хорошо настроение. Там Кандервуд. Это, по-моему, что-то еловое. И Оранж. Оранж. Так, ну тут все как всегда, мусорочка, без кон... зарядка. А, вот у меня штатив, я купила недавно для съемки, очень крутой. В сторис показывала. Вот, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм. Это у меня штука для пялец. 
Вот. Ну, в общем, в общем, она удобная, мне она нравится. Много, конечно, есть какие-то недоработки в ней, но так я довольна очень, то, что я ее купила. Вот, сюда вставляются пяльца. Тут все раскручивается у меня туда-сюда. У меня есть видео на канале про пяльца. Можете посмотреть, какие использую. А, вот, тут у меня тоже все вот с той стороны. Там тоже все можно подкрутить. То есть вот это крутится, вот это крутится. Вот это можно вверх-вниз опускать, поднимать тоже. Тут на все на струбцинчике. Вот. Тоже все откручивается. Можно прикрутить куда вот. хочешь. В шкафу. Ну, короче, не супер все ну, как бы идеально. Я не стала сильно прибираться. Тут волосы не пугайся. У меня остались, я там делала куклу. Вот, это у меня палетка, по-моему, видео тоже есть у меня на канале. Она уже такая постесалась, хочу что-то новое сделать. Там пяльца, значит, инструменты. Хочу уже что-то новое из инструментов заменить. Очень много ножниц. Ножницы у меня под каждый вид работы. То есть вот эти у меня больше по ниткам и по ткани резать, что-то чуть-чуть. Это у меня чисто канительные. Сейчас. Чисто канительные ножницы. Есть обычно еще для бумаги маленькие тоже там же. Вот. Это большая бобина хлопковых обычных нитей. Это штёрный инструмент. Тоже круги иногда нужны. Блокнот. Проволока. Проволока тоже для объемных изделий. Вот купила большие пяльцы еще, если мои большие будут заняты. Там скотчи, скотчи, это в основном для упаковки, все упаковки. Вот много разных проволок разных диаметров. А, ну еще забыла сказать, вот коврик у меня есть, да, тоже для вышивки. Но почему-то что-то я в последнее время очень мало им пользуюсь. Вот, у меня очень часто вот эта штука используется, вот, потому что я вышиваю сейчас не на столе, а вот на той штучке, которую я вам показывала, на холдере для пялец. Так, здесь у меня есть еще один ящичек мой, а, здесь у меня копировальная бумага, только недавно почему-то я открыла ее для перевода рисунка на ткань, очень удобно. Так, это у меня такая клевая вырезательная штучка, бумажка. Это у меня фетр. Мягкий, жесткий, такого только нет. Дальше у меня тоже такие бумаги. Все наборы для отправления мастер-класса. И еще у меня есть такая вот большая коробка. Это у меня здесь мулине. Я купила, я покупала когда-то мулине Кировского целый набор, и вот он у меня еще остался. Я от него не в восторге. Вообще не в восторге. И поэтому... Но оно есть, если мне каких-то цветов вдруг резко а, оперативно не хватает, я беру. А так я, конечно, больше за ДМС и Анкор. Очень люблю качественные материалы. И как бы стараюсь ими больше вышивать. Так что на этом все. Пока. Вот это... Как бы все, что у меня пока есть. Я надеюсь, что моя мастерская будет расширяться, будет все улучшаться, делать, делаться красивей. Так что подписывайтесь на мой канал, лайкайте, пожалуйста. Вот. Подписывайтесь на мой инстаграм, там я тоже делюсь мыслями, делюсь вышивкой, там очень много всего интересного. Вот, так что всем до встречи, пишите в комментариях, понравилась ли вам моя мастерская, что вы думаете, пишите, какая у вас. Все, всем пока!